Это приехали, блядь. Здорово всем. Всем привет сегодня. Для начала, для начала у меня для себя хорошие новости, ну и для вас тоже. А, Наконец-таки привезли мне квадрик, сделали, все починили, все отлично. А, надеюсь, будет теперь без поломок каких-то глобальных, там максимум какое-то масло менять, гайки подкручивать и так далее. Вот. Что сказать, сегодня по катушке обкатываю, сегодня поедем а, с моим другом. Друг поменьше у меня, конечно, по возрасту. Вот. Но новый, наверное, будет зритель. Ой, зритель, говорю, участник тоже влогов наших на YouTube-канале. Вот, познакомимся с Егурдой. Егурда. Зовут Егор. Я буду называть Егурда, так как а, у меня есть зритель в чате. Егурда, привет, надеюсь, тебя не икается. Вот, и... И что, мы поедем кататься с ним. Я сейчас за ним заеду, мы все это постараюсь поснимать на шлем. Хотел на шлем камеру прикрутить, чтобы весь мой путь поснимать. Вот, но не получилось. Я буду вечером разбираться, что там и как делать. Вот, поедем на маркетинские горки, покатаемся. Там уже зелень. Вот, смотрите, тут у нас что? Тоже везде зелень. Вот у нас квадро, квадро, квадрик мой, уважаемый. Сейчас я вам покажу кратенько, что случилось, что поломка в итоге и что починили и что доделали вот ну в принципе я всех приветствую всем приятного просмотра видео хорошего вам настроения надеюсь вы насытитесь и у вас будет хорошее настроение а что сломалось по итогу по итогу сломался у нас кикстарт вот он вот он если видеть ручка которая ну Сейчас опять эксперты побегут, что я не знаю никаких там терминов и так далее. Ну, ёпта, я ж начинающий. Я ж начинающий квадро, квадромен, не знаю, квадроциклист. И поэтому нечего тут удивляться. А вы как начинали? Вы разве сразу все знали? Там вот чат, в чате читал, кто там не знает, типа... Кто-то написал про поршневую, там я спросил про поршневую это в двигателе, там лучше типа удались там и так далее. Да, да ты сразу что ли знал, чувак? Так вот, сломался кикстарт и пришел новый кикстартер от Авантисов. Вот он внутри. Там все поменяли, получается. А, пом поменяли, получается, новые поставили. Что случилось? Скорее всего, скорее всего. А китайцы на своем, на своем заводе плохо закрутили внутри кикстартер и соответственно он от того что я ездил внутри раскрутился и начал бремчать и начал шкваркать вот и там стружка появилась от этого херни вот все поменяли там ничего не раз не разбилось не раз не раздробилось новый пришел все поменяли и еще такой момент получается был э, докрутили все гайки я попросил э, дяди славой дядя слава у меня эксперт же в этом мнении э, в этом деле и говорит надо контра гайки чтобы получается сейчас я вам покажу на заднюю ось на заднюю ось вот видим да задняя ось и у нас гайки имеются вот а что что нужно было сделать чтобы они не откручивались сделать контргайки и получается мы попросили купить в череповце контргайки но к сожалению их не было и он сделал грубо говоря по своему по своему и сделал вот сейчас я вам покажу поближе поближе вот видите они как лепестками одна сторона на одну другая сторона на другую и получается вот так вот вот так вот а теперь намного все конкретней на верочку и должно быть еще крепче и теперь очень редко должно если что-то откручиваться поэтому как-то так сейчас начинаем по катушке по катушке сегодня у нас 26 мая если я не ошибаюсь вот поедем с егором кататься ветер огромный не знаю как вам будет слышно друзья мои надеюсь слышно нормально вот прожимаем лайкос сейчас поеду до бабушки бабушки заеду проведаю потом за егором и поедем на маркетинские горки кататься Поедем на маркетинские горки кататься. Там тоже поснимаю. Зрителям привет передай. Привет. Вот. На канал Изумрутмен можешь написать. А? Изумрутмен можешь написать. Изумрутмен. Да. 
Поехали. Давай подписывайся, ставь лайки. Скоро, скоро тоже вот Владик будет э, один из э, тоже э, этих как он героев. Будем с ним кататься и его эмоции смотреть. Ну и друзья, стараюсь в будущем покататься. Кстати, зрители, хотел бы нет, это все, это потом, это в середине. Я сейчас все вам расскажу самые самые сочные, самые интересные новости. Это уже будет потом, потом в середине. В середине в середине влога, сейчас там на маркетинский гор будем, там я вам порассказываю еще о моих планах и поспрашиваю у вас ваше мнение о том, что я хочу сделать все, братва, я погнал я погнал, сейчас батя посадит меня э, завожу, прогреваю катинг бабушки и там уже с Егорычем включимся, с Егордой надеюсь он не обидится, ему понравится э, данная кликуха, не знаю вот, все, братва, прожимайте прожимите лайк, сейчас погоним братва, короче, вот я приехал к Егорычу Здоровайся. Здравствуйте всем. Да ты не стесняйся. Это... Сейчас поедем, короче, кататься. Вот, Егор будет пробовать снимать. И, короче, покажу вам тут Белозерск. Приехал к нему до дома. Сейчас забираю, едем. Шлем берем ему и едем, короче, кататься. Так. Ну что, куда мы поедем-то? Я не знаю, ты сказал, где я и поедем. За шлемом. Так, ну погнали. Короче, на лужах, смотри, забрызгает жестко. Я походу все в грязи. Так, братва, ну мы приехали, сейчас берем шлем. Нормально, да, рвет? Сейчас поедем на маркетинские горки, зрители. Не знаю, ветер дует. Хрен что услышишь. Хрен что услышишь. Хрен что услышишь. Че, у тебя сегодня тренировки нету? Че, куда поедем-то? Не знаю, в сторону Глушкова хочем. Мы приехали к Егорычу. Егор тут у нас наделся не очень хорошо. Нормально наделся? Не стал сапоги надевать? Вот, забрали шлем. Сейчас едем кататься, заедем ко мне, надо заправиться обязательно, потому что что-то я переживаю, что как бы нам не обсохнуть. 
жестко тут говно все сыпется лучше лучше повсюду вот сейчас едем ко мне по асфальту у нас этот нельзя нам по асфальту а у тебя документов нет? права нужны я понял там категория какая-то ну, на этот, на нет, этот не нет. надо права но на нем ездить нельзя по таким дорогам кошечка как кошку зовут ася ася ну-ка зрители лайк ася она вышла нас проводить беременна. беременна плюс беременна беременным лайкосы по любому надо прожать вот так короче братва едем сейчас а, приедем а, приедем мы на горки с егором егор там поснимает меня там горки зелень поснимаем вам красоту поснимаем вам красоту вот тут вокзал кстати он там кирпичный кирпичный вокзал черный кот там у нас сидела вот не знаю, должно было, должно быть нормально слышно, так как э, микрофон подключил. Ну что, Егор, как тебе первое впечатление? Нормально. Нормально? Жарит. Не, для меня это круто, конечно. Просидев как в клетке дома столько лет, вообще для меня просто рай. Ладно, друзья, все, сейчас приедем. Минут, сколько минут нам? 10 ехать. Заправимся и поедем. Поедем на, этот, на маркетинские горки, называются, в сторону Глушкова. Так. Уважаемые, мы подъезжаем к Маркитинским горкам, вот видим Лепинбор, Глушкова, Кукшева. Не знаю, как слышно меня, но должно быть нормально. Сейчас дорогу вам поснимаем чуть-чуть. Вот. Прожимаем лайкосы, мы для вас стараемся снимать контент и рассказывать о, вообще, о моей жизни и о, нашем, о наших краях. Вот. Все, сейчас вот там поле, справа, справа поле будем снимать вам покатухи. Все, погнали. Сколько тут цветочков, одуванчиков. Напишите в комментариях, что это такое. Я не знаю, что это такое. Пруд какой-то обсух... обсохший. Там прям... Ну давай... Там прям все засохшее. Прям он трещины. Ну-ка, я не эксперт. Кто там шарит эксперты? Зрители. А, пишем в комментариях. Интересно даже узнать. Смотри, сколько дуванчиков. Целое поле дуванчиков. Так. Блять, как нам теперь... Так, уважаемые, короче, больше я тестировать не буду, ну, вообще в жизни, наверное, пока квадроцикл, ну, вообще на квадроцикле препятствия. Вот максимальное препятствие, которое есть в данном, 
районе, в данном городе, ну, больше я говорю, я не буду ни по грязи нигде. Вот, максимальная ровная, вроде бы, и в горочку. Посмотрим, как он сейчас зайдет. А, квадрик. Егор поснимает меня. Поснимает меня. Блин, херово, что крепление нашли, мне установилось. Думал, будет снимать, Егор на iPhone поснимает на мой. А камера будет со шлема снимать. Вот, сейчас попробуем в данный... В данные препятствия за ну как препятствия просто горочка небольшая посмотрим что мне интересно да и вам будет посмотреть первый раз когда я сюда приезжал с мамой я такой говорю не, наверное трудно будет заезжать вообще даже не почувствовал нас вдвоем с мамой Но сейчас я один буду егор поснимать потом вместе с егором попробуем проехать так <кхм> что приступим приступим посмотрите какая красотища ребят красотища какая сейчас наверх заедем с егором а Сверху будет вообще красотей, наверное. Опять же, хочу повториться. Это ни в коем случае не какой-то... Э, просто хочу проверить. Ну, больше я не буду мне и для спины. Нахер оно надо. Тут максимально ровно и интересно будет, как он заедет. Сейчас поедем. Вот, уже смотрим. Кстати говоря, уже 50 километров, 56 на спидаке. Полный бак заправили. Сейчас батя заправил мне. Все, ну, погнали гонять. Все, Егор, снимай. Так, на кнопку главное не нажимай. Это Белозерс, детка, зрители. Так, белозерские квадроциклисты, белозерские хлопцы снимают для вас контент. Ну и вообще делятся белозерскими красотами. Пока не видел ни одного белозера, чтобы снимал, и столько было просмотров, и столько было зрителей. Я вам очень благодарен, братва, что вы со мной, что вы с нами. Вот так вот. Вы меня делаете сильнее намного. Все, погнали. Так, ну-ка. Ну, братва, мне кажется, что он не почувствует. Что один я ехал, что мы сейчас вдвоем с Егором чем поедем. Егор, ты что думаешь? Я думаю, так же. Ну погромче, то скажи. Я думаю, он будет так же. Вот, я думаю, что не почувствует, то же самое будет сейчас. Ну там сверху, конечно, такое неровности есть. Ладно, погнали. Как-то так смотрим на красоты. Вообще красоте, скажите ведь. Братва, что могу сказать? Не знаю, ветер дует, не дует. Ну что есть, то и есть. Буду громче говорить. Короче, мы приехали, смотрим на эту красотень. Смотрим на эту красотень. Смотрим на эту красотень. И вообще, капец, да, белозер... белозерская красотень. <как> Зелень уже позеленела. Тут березки, вот козлы, бляха-муха. Вот видите, сразу мусорят. Помню, до этого я ездил подальше, вот туда чуть-чуть в лесок. Сейчас туда приезжают тоже, бля, козлы мусорят. Просто приезжают сюда на пикники, оставляют все здесь сразу, блядь. Вот это не уважуха, конечно. Кто за, пишем комменты. Хэштег там что-то против говноедов, которые мусорят. Ну, я не знаю, нет, это что, зло, жестко слишком. Вот, ну, короче, лайк жмем, лайк жмем, кто за это. Лайки поддержите лайкосами, поддержите канал. А что сказать, приехали, наконец-таки выдался денек, выдалась погода, Егор мне составил, Егор составил мне компанию, а, вот, что сказать, братва, что сказать, наверное, хотелось бы о планах поговорить, о планах поговорить, во-первых, поддержите челлендж мой, мне надо его выполнить до 1 июля, 30 тысяч подписчиков нужно сделать. Так что расскажите своим, еще раз прошу э, рассказать своим знакомым, чтобы подписались. И до 1 июля осталось 2000 вроде бы мне. Вот, половину сделали, грубо говоря. 
И если я выполню челлендж 30 тысяч подписчиков, сейчас 28 у меня, то я поеду в путешествие в Грузию. Вот. Белорусу спасибо огромное за такой челлендж, который предложил выполнить. Вот. И также хотелось бы уже, наверное, по-любому, даже не важно, выполню я, не выполню, я очень в шоке был, когда поддержка была всех блогеров, сейчас, наверное, всех мне не вспомнить, но я хотелось, хотел бы всех перечислить, кого сейчас при, э, вспомню. Во-первых, всех кормовчан хотелось бы попросить, э, попросить, поблагодарить. Не ожидал, что столько откликнется. Даже страх, ёб твою мать, откликнулся, братва. Это, это дор дорого стоит. Вот. Спасибо Ашотнику, спасибо Биовульфу, Анатолию, Трис, Юлия, огромное спасибо, Левше, Дима, ты просто, я не знаю, ты, я тебе по гроб буду обязан, то, что ты для меня сделал. Вот, Ежику огромное спасибо, Ежику, зрителям Ежика, всем огромнейшее спасибо, там даже меня, э, как она, фирмы, агентства какие-то начали репостить, я просто в шоке, братва, вот. Не, верит, не верится, что столько поддержки было. Правда, было и много... Ну, как, не, не то чтобы много, но были комментарии, что я клянчу и так далее. Ну, ёпт, я просто не заставляю мне деньги прислать, там, еще что-то. Просто, ну, подписаться. Нет, нет, да, да, нет, нет. Кто откликнется, буду благодарен. Хотелось бы рассказать, наверное, о планах. О планах. В ближайшие полмесяца, месяц точно хочу съездить пару раз на рыбалку, все это отснять. Все это отснять. И после десятого... После 10 братва, июня, июня открываются, не помню как точно, ну, рубаки там, лодочники, пароходисты, пароходисты знают, я не помню как это называется, ну открывается разрешение ездить на моторах, на катерах и так далее. Так вот, дядя Сережа, дядя Сережа вчера приезжал, позавчера, когда мы квадрик привезли, говорит, Кирюха, собирайся после 10 на, ну получается на пароходе, нет, не пароход, это типа катер такой, пароход рыболов типа рыбол, рыболо, рыб, рыболовского рыбач короче вы поняли вот э, такого мать, маленького катерка поедем с ним по белому озеру ну, я планирую пишите если вам будет интересно э, по белому озеру там оно вдалеке не знаю будет видно не будет видно но оно вдалеке видно получается он, да, Егор помогает, говорит, он видно вдалеке, не знаю, будет видно, не, вид, не будет видно. Ну, короче, я планирую съездить э, на рыбалку, во-первых. Во-вторых, э, по Белому озеру снять влог, плавание, по катушке, по, по ходушке, не знаю, как ходят же на, на пароходах, правильно? На катерах. Говно не плавает, а ходит, правильно? Ой, что я говорил? Все, уже, короче, заговорился. Получается, что? Два сказал дело. Ну и в июле съездить в Грузию, если я выполню челлендж, если вы мне поможете. Но это, конечно, жестко будет. Я вообще ни в, ни в одной, ни в, ни в, нигде не был. Кроме Москвы, Питера, Твери, где Петрозаводск. И то тоже сходил, ходил с дядей на пароходе. Он, он капитан у меня, вот брал раньше маленького. Как-то так. Вот такие вот планы. Поддержите лайкосом и подпиской, кто еще впервые смотрит. Поэтому стараюсь, стараюсь выезжать и делиться с вами. Я заболел влогами этими, короче. Вот, сейчас дальше проедем с Егором. С Егором чуть дальше проедем. С Егором чуть дальше проедем. С Егором чуть дальше проедем. Так, ну, гоу, этот, Егор, положи шлем, перчатки мои тут. Вон, поди у бревна, ничего с ними не будет, никто уж тут не украдет. Кроты не украдут уж, да, зрители, согласитесь. Сейчас дальше проедем, не будем ничего отключаться. Дальше проедем, там поснимаю тоже, блин, мусора куча надо. Вот даже, не поверите, вот хочется, и я думаю, что я сделаю благое дело. А, благое дело. Вот реально в мыслях, я не знаю, может я воспитан так, хоть и даже в такой ситуации, но мне хочется. А, короче, это какая мысль? Едешь где-то, вот в Череповец мы ездили, блять, просто лежит сбоку целая, целая куча мешков с мусором. Просто хочется взять, за, приехать и забрать все это. Ну понятно, что люди это говноеды какие-то, которые это делают. Но вот здесь я думаю, что вот первая куча тут видно, да, если мы лежат. И вот там дальше с проедем, хочется, не знаю, летом... Не буду многословным, но если найду я машину с батей, попрошу, вот просто, блядь, реально, хочется съесть, не знаю, воспитание такое, или просто вот на душе, просто приехать и сложить вот этот весь мусор и вывести его. Я не знаю, зачем люди так делают, 
просто, ну, говноеды реально, которые сами засоряют это все. Ладно, Егор, погнали, завожу, на, не будем отключаться. Зрители пускай смотрят все наши живые эмоции и, я не знаю, мое мнение, Егора мнение. Егор, правда, как всегда, как и дядя Слава стесняется, в первый раз, да, на, Егор, держи. Не знаю, с какой сейчас стороны удобно кнопку, главное не нажми. Так, заводим, заводим, так, зажигание. Вот и приехали, блядь. Так. Ёп. Короче, зрители, вот и первая зам замашка. Я забыл выключить вот так, когда им получается... Заглушаешь его? Ой, забыл. Просто мне говорили об этом. Забыл. Вот так вот надо было включить. Думаю, блядь, что не заводится. Но э, в памяти это держу. То, что могло быть. В первую очередь сразу же выключу, включил эту штуку и завелось. Все, все, погнали. Вот такой вот квадроциклист. Изумруд Мэн Кирилл. Не знает. Ну что? Не сразу же начинать. Все, все знамутся. Так, нейтралка. Передняя. Полетели. Вот первое, вот первое, друзья, смотрим, да? Вот, тоже. Но это уже совсем старое, но тоже, блядь, ну неприятно. Вот приехал покататься. Егор, на, снимай, сейчас тоже тут красоту полей поснимай. Вот второе, блядь. Ну вот что это за козлы? Все оставили. Ну, в принципе, тут банки, ну нет, тоже мусор, это не знаю. Я не то, чтобы не, при... не придираюсь, просто не... неприятно такое видеть. О, красотень какая, Егор, снимай поля. Капец, да, зрители? Просто красота. Вон озеро. Озеро, да, видно, друзья мои. Ну вот тут красавчики, тут типа беседки что-то сделано. Тупо обосрал, похвалил. Романтика, о чем могу сказать. Не, ну вот там, в первый, где в первый раз были, там реально вообще мусор там свежайший. Но тут, тут красавчики, что сказать. Тупо респектос. Но тут, видите, друзья, тут, походу, другие какие-то инопланетянины отдыхали. Они, тут и мусора нету. Видим, да? Тут есть беседка, типа, что-то посидеть. Но нет мусора. Вот, а там, блядь, конечно. Так, а что у нас там такое? Белое, Егор. Поехали, посмотрим. Да будем возвращаться. Снимаем красоте. Вон деревня какая-то вдалеке, да, домики. Дерев, деревня. Это Глушкова. Это Глушкова, детка. Друзья мои, ну вот такая вот красоте. Сейчас я еще хочу, поедем обратно. Уже в город заедем. Хочу вам показать, ну, съездить на, на канал. Показать канал вам наш. Волго-Балтийский. Так, тут сразу выключим. Так, братва, снимай, ждем, когда идет. Ну, вот такие пироги. Ну, если честно, если честно, я сейчас думаю, может, я мало фактов при привел, что тут мусора много. Ну, я не знаю, ну реально, вот, блядь, посидели, ну, уберите за собой, ну, ё-моё, ну, что такое, я не знаю. Кстати, раньше у меня таких мыслей не было, взрослею, скорее всего, и приходят такие, может, как, как-то мне говорят, ворчун я старый, старый волчун, ну, просто говорят ворчун, походу, реально, старею, и ворчун, ну, не знаю, мне кажется, это правильная мысль, то, что, ну, не должно такого быть. Ну, это не сделать, но должны все идти на правильный путь, что ли, я не знаю, ну, реально, вот шлем уже Егор принес. Вот, но не должно такого быть. Егор, ты согласен? Не надо мусорить. Да, да. Блять, я вообще не знаю, что это такое. Ну, не знаю. Приехать. 
приехать сюда, убрать все вот это, просто два мешка взять с батей. Не знаю, заворчит, не заворчит, он, но реально хочется показать пример, что ли. Мы пришли вы на этот... Да, да, я такой правильный, сейчас я вот думаю, сейчас буду писать в комментариях. Ну, пишите, что могу сказать, реально хочется. Ни в коем случае это не какая-то постанова, просто вот реально сейчас увидел, сразу же мысли такие приходят. И вот я вам пример привел, то, что в Череповец ехали, сейчас череп... за квадроциклом сколько раз ездили. Блять, вижу, но это вообще глазам не... В мозгу не укладывается. Ну не ладно, там бутылку одну выкинуть, блядь. Ну не пять мешков, блядь, черных и мусорных лежит. Блять, вообще о чем вы думаете, когда возите? Не вообще не дико. Вот, надо съездить обязательно сюда. Будет с батей на этом. На Мерсе. На Мерсе. И вот это, вот это все дерьмо. Вот это все дерьмо сложить. Сложить. Вот так вот. Вот такие вот пироги, друзья. Ну что, Егорыч? Как тебе квадрик-то? Нормальный. Нормальный? Бля, я вообще кайфую просто. Сегодня еще спина вот хочу поделиться с вами, наверное, двумя достижениями. Ну как достижение? Одной привычкой под все сегодня вот спина прям не болит. Не сус... До этого были покалывания какие-то, сейчас вообще не ходят. И достижение то, что я начал машину сам пересаживаться, ну, в, в автомобиль раньше. Все просил пересаживать меня с наруса руки. Сейчас, если небольшая машина, ну там не как у бати Мерс невысокий, то сам пересаживаюсь, это тоже руки-то качаются, качаю руки, вот такие вот пироги. Сейчас проедем с Егором на канал, посмотрим, может лодка какая проедет, хотя сейчас не, нет, раз, ну, не разрешено еще, да, Егор, этого разрешения, до 10 вроде бы июня. Покажу вам канал наш, там тоже, наверное, позали, позеленело, и я думаю, что сейчас заказал аккумуляторы, во вторник должны отправить мне э, транспортной службой. И на коляске, которая с аккумуляторами, электроколяска, чтобы не самому не крутить, я мог одной рукой снимать, с вами разговаривать, одной рукой управлять пультом и ехать. На канал, вот там на плиты, на пионерской, у нас улица называется. А получается, хочу съездить на рыбалку, ершей потаскать. Там ершей последний раз в том... В том лето вроде бы и выезжал. Прямо у парапета. Ловишь, парапет стоит. Прямо у парапета кидаешь, я шиклю вечером. Сказать, съездить как-нибудь. Он может Егор мне даст компанию составит тоже. Егор, до этого на Кузичиху с нами с, бат, с, нами, с бати ездил. Вот уже своим батей. Вот. Как-то так, друзья. Квадрик, что сказать по квадрику? Всех интересует квадрик. Пока радует, но один момент, наверное, надо будет расширять чуть и арки. Ну тут я и это знаю, то есть слышал, видео смотрел. Надо арки эти расширять, то есть видим, да, как крыло, как крыло стоит и как колеса выдвинуты. То есть летит, видим по лужам. Сейчас погода дерьмо полное, ну дожди идут и там по, грунт, по грунтовке ездим вообще лужи везде. И гораша он переодеваться погнал переодели его, потому что он вообще в аппарат вышел, такое ощущение, первый раз, да, Егорыч? Вот, и получается, что? Получается, что? Квадрик радует, пока нет никаких проблем. Ну, пока что нет проблем на первом выезде. Работают все чики-пуки, плюс я вам показывал в начале то, что заделали этот. Сделали, сделали, сделали... Ну, эти застежки, лепестки, гаечную контрагайку можно назвать. Вот. Пока радует. Надеюсь, больше поломок зачетных не будет. Ну, как, как вариант, знаю, что надо подтягивать, прошприцевать. Надо масляный этот охлаждение. Ну, по, короче, не помню. Щиток поставить наперед, там масляный этот. Короче. Короче, забыл я слово. Вот. Ну и гайки, гайки подтягивать, ну и масло. Масло, масло. А, с масло. После 100 километров нужно делать ТО, масло поменять, цепь смазать, прочистить ее. А, вот, что еще сказать, что еще вам сказать. Наклейки придут в понедельник, сказали, займутся моим проектом. Ну, как он назвал проектом, наклейки, получается, куда? Вот сюда я поставлю на крыло, на баки с двух сторон, с этой стороны на крыло. КВ-2, КВ-2, если ты меня смотришь, напиши в комментариях, я уверен, что ты смотришь. Око Саурону, как ты там пишешь? Следит за тобой, да? Вот, надеюсь, ты следишь. Вот сюда на крылья ставим КВ-2, уже все сделано. Эскисы, кирисы, минкисы, короче. Э, вот, сюда ставим, э, тоже увидите все. Увидите сюда. Ну, я заболел квадроциклом, но это мой, 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 мой конь железный. Короче, вот сюда, вот сюда тоже ставим рожу мою, рожу мою красивую, красивую или некрасивую, я не знаю. Вот. 
рубин вот сюда будем ставить. Ну и все, в принципе, то есть, ну все увидите. Это. Плюс э, ставим конкретно, я заболел этим квадриком и хочу, чтобы он у меня был вообще красавчиком. Ну и чтобы были все условия комфортно и... Ну, хочется вот так вот. Получается, сюда ставим колонку, заказываю. Колонку сюда буду рассекать по деревне, чтобы точно, а конкретно с вилами э, соседи бегали. Бегали сами за мной. Вот. И получается, ставим сюда, э, ставим на, период, э, на передний багажник колонку огромную. А, кстати, сейчас вылезет э, здесь картиночка. Покажу, какая колонка будет. Колонка будет. Вот. Ставим сюда с Дяей Славой фары. Две фары будем покупать. И ставим назад. Назад ставим, друзья мои, кофр. Уже пришел. Дядя Слава как сейчас э, освободиться от работы. Ну, как от работы освободить. Выходной будет на работе у него. Сказал выделить мне время. Мы, я хочу еще влог один записать. Не знаю, стоит, не стоит. Пишите в комментариях. Но я думаю, что я хочу делиться. И, в принципе, кто орет это? Так, короче, вот, и хочу еще записать влог, как все будем устанавливать. Плюс придут аккумуляторы, и жизнь кипит, друзья. И хочется сказать, во-первых, зрителям спасибо. Вы делаете, вы даете возможность, вы как-то поддерживаете. Для начала просто своим лайком, вот кто не жмет, вот вы прожимаете лайк, и кто не прожимает, прожимайте. Вы поддерживаете канал, и он выискакивает э, у новых пользователей, в популярном там выдает меня. Вот, просто подписками, ну и... Отдельное спасибо зрителям, которые донатят, донатят, поддерживают денежкой. Во-первых, куча возможностей покупки всякой, чтобы жизнь моя была комфортнее, я мог снимать влоги, выезжать куда-то и так далее. Вот аккумуляторы насобрали на аккумуляторы, заказал их, кофры насобирали, заказал. Да даже на бензин донатили, Иван, на бензин, где на 3 литра бензина скидывал, вообще красавчик. Ну, такие донаты прям вообще еще, не знаю, прям душевные что ли. Ладно, брата, все, мы погоним, 20 минут снимали. Сейчас едем э, по, в город, в город с Егором, за, а? И, ну, да, в деревню нашу. <свят> город вроде бы, ни одного светофора нету, население 10 тысяч вместе с деревнями. Что это такое, друзья мои? Это, это ужас, ужас. Но, с другой стороны, тишина и в большом городе. Вот сейчас ездил в Череповец, столько сумбурности, куча всего. Ой, ну его нафиг. Это, если честно. Я уже один отвез Егорыча домой. Егор, дом, отвез Егорыча домой. Получается, вот я на набережную. Хотел на, ехать на Пионерскую, как вам ранее сказал. Поехал на набережную. Смотрите, что у нас тут имеется. Вот у нас имеется такая набережная. Там лава, затонская называется. Вот тут набережная такая. Ну, и, э, вечером тут нереально красиво. Оранжевый такой, оранжево-красный цвет. Надо вечером как-нибудь привезти вас сюда, показать вам, снять. Вот, смотрите, что мы имеем. Вон рыбачки вдалеке, если видите, да, на том берегу. Это у нас пляж вот там. Тоже в будущем свожу. Свожу вас обязательно с камерой. Этот. Покажу вам все. Вот, смотрим. Это у нас идет, получается, канал. Дальше провезу, покажу вам канал. Тут-то и выход в озеро именно идет. Но... Кто видит, вот там пляж. На пляж тоже съездим, но не в этот раз. Попозже чуть-чуть. Вот такие вот пироги, друзья. Не знаю, так видно, в принципе, что вас провозить. Так видно. Ну, на, на Имской, ой, на Имской, на Пионерской я еще подвезу, подвезу вас снимать там, там, где именно на рыбалку я езжу, хожу, не знаю, как правильно. Вот такие вот пироги, друзья, такая вот красота. Ну, хотя бы в прошлом году набережную, я могу сказать, мы вот делали, брусчатка. Вот такие вот пироги, друзья. Лайк ставим, если вам понравилось в нашей деревне, в нашем городке. Деревня больше. Так, друзья мои, приехал я подальше. Проехал я подальше. Вот данный канал. Данный канал имеется. Вот лава у нас центральная, на которую уже не ставят. Сколько-то лет, к сожалению. Знаете, почему не ставится? Вот будка где сидит. Обычно оператор, который разводит это все, когда пароходы или большие катера проходят. Знаете, почему у нас, друзья мои, не не ставят лаву вот эту потому что денег нету на бензин если я не ошибаюсь могу конечно ошибаться но раньше по этому поводу кстати вот если ну вам не слышно но если бы вы слышали это вот через этот берег идет уже не знаю видно не видно а, озеро и сейчас ветер волны идут и звук прям волны как волны об, об камни бух так вот бух 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 бьются вот такие вот пироги. Вот данный канал. Парапет с, той, с, той, с другой стороны имеется. И вот я с этой стороны, ну, только в другом месте чуть-чуть, прямо парапета кидаю. 
глубину делаешь прямо на дно, чтобы крючок у дна был. И караси прямо. Херачу, блядь, я весь, весь багажник захерачил сегодня. Везде слякать, посмотрите на меня, просто посмотрите. Все, все ухерачено. Вот такие вот покатушки, покатушки новые. Братва, э, я надеюсь, вам понравился данный влог, данный рассказ о моем, мои, моем районе, о... о моем городе, о моих, моей жизни, то, что у меня происходит. Вот. Оборачиваюсь, думаю, кто-то сзади подходит. Вот. Прожмите лайк обязательно, расскажите своим близким, расскажите, если вам интересно и вашим близким нравятся влоги, влоги, друзья мои, рассказывайте обязательно и подписывайтесь на канал, топите, топите лайки, жмякайте, не, не жлобьтесь на лайки, мне очень будет приятно. Во-первых, пишите обязательно комментарии, многие комментарии прям так вдохновляют некоторые критику, критику, которую пишут тоже, начи... стараюсь ее исправлять. Ну, адекватную критику, соответственно. Ну и которые позитивные комментарии просто бляха мух так вдохновляют, что пипец, друзья мои. Вот такие вот покатушки 26 мая провел день сегодня, полдня провел в квадроцикле на квадроцикле. Это нереально круто. И, бля, квадроцикл это охеренно. Это охеренно. То, что у меня появилась такая возможность. Такая возможность выходить на улицу в люди, так сказать. Ну и я психологический э, уровень. Ну, не уровень, прошел психологический момент, то, что теперь не стесняюсь и не замыкаюсь в себе. Вот такие вот пироги, друзья. Прожимаем лайки вверх, э, пишем комментарии, повторюсь. Спасибо за просмотр и до скорых встреч. Э, следующий влог. Следующий, ну, следующий влог увидите, что будет. Э, думаю, будет интересно. Все. Пока-пока и удачи.